Arkadaşlar merhaba. Tekrar beraberiz. Bugünkü videomuzda iki gün önce sorduğum sorunun cevabını irdeleyeceğiz. Ne demiştim? Top spin arkadan mı yoksa üstten e, fırçalanırsa daha etkili sonuç verir. Şimdi buna arkadan diyen olmuş, e, üstten diyen olmuş. E, duruma göre değişir diyen arkadaşlar olmuş. Şimdi tabii ki ben de e, bunu şöyle anlatacağım. E, en önemli felsefemiz felsefelerimizden birisi ne? Topla empati yapmak. Topun davranışını anlamamız lazım. Kendimizi onun yerine koymamız lazım. Bize vurulduğunda rakete doğru gittiğimizde ve rakete çarptığımızda ne yaparız? Bunu bilmemiz lazım. Şimdi ben üstten anlatmak istiyorum önce. Yani üstten fırçaladığımızda e, topun davranışı nasıl olur? Üstten fırçalamada benim gençliğimde, çocukluğumda şey vardı. Ten ten çizgi, Roma, e, çizgi film kahramanı vardı. Bu saçları kipi gibiydi, yanları kısa. İşte tentenin saçlarını almak, kesmek olarak ifade ediyorum. Yani şöyle. Üstten fırçaladınız, tentenin saçlarını aldınız. Veya arkadan fırçaladınız, ense tıraşı diyorum ben buna. Enseden yukarı doğru fırçaladınız, ense tıraşı. E, tamam, tentenin saçlarını aldık diyelim. Bu... Rakibin hareketine çarptığında, çarptığında geldiği yoldan geri döner. Çarptı, geldiği yoldan geri gider. Ama ense tıraşı yaparsanız, yani arkasından fırçalarsanız çarptığında yukarı doğru kaçar. Arasında dağlar kadar fark var. Yani iki vuruşta top spin ama birisinin yarattığı etki düz gidiyor, geliyor, diğer ise yukarı doğru kaçıyor. Şimdi bakın. Düz gelen bir topu kapatması, yani düz, geri düz dönen bir topu kapatması çok kolay. Sadece normal bir blok yapsanız, duvar yapsanız yeter. Hiçbir ekstra hareket yapmanıza gerek yok. Ama eğer topu arkadan fırçaladıysa rakip, sizin doğru açıda raketi kapatmanız, hatta topun belli bir noktasına da fırçalamanız gerekebilir. Bir top yukarı doğru kaçıyor. Yani... Tek hareket değil, birden fazla hareket yapmanız gerekir top üzerinde. E bu da tabii ki işi zorlaştırır. E demek ki ne diyoruz? Top, top spin arkadan fırçalarsa çok daha iyi olur. Şimdi ben şimdi duyar gibi oluyorum. Mesela bazı arkadaşlar şey der. Ya kardeşim der. Spinse spin. Bloksa blok. Kesik, kesik, kesik her şeyi yapıyorum. Adam durduğu yerde sadece blok yapıp maç alıyor der ya. Şaşırır. Böyle güzel anlatan arkadaşlar vardır. İşte bunun sebebi de tekniğin etkili uygulanmaması. Yani top spin herkes yapıyor ama birisi çok etkili yapar, birisi zayıf yapar. Blow herkes yapar ama birisi sadece duvar yapmaz, aynı zamanda aktif blok yapar. E, blok şut yapar, blok spin yapar, blok envay çeşit e, davranışını sergiler. Kesin envay çeşit vuruşunu yapar. Yani bir şey yapıyorum değil. Nasıl yapıyorum çok önemlidir. Ben de ince, incelemelerimde şu sonuca vardım. Top spin'i eğer arkasından yaparsanız çok daha etkili sonuç alırsınız. Tabi her pozisyonda belki arkadan fırçalayamayabilirsiniz. Hızı çok yüksek olduğunda topun e, üstten fırçalamanız gerekir. Kapatmanız gerekir. Ama hızı müsait olan her ortamda arkadan fırçalayarak top spin'i yapmaya çalışırsanız bir müddet sonra top spin'i çok tehlikeli bir oyuncu haline gelirsiniz. İnşallah fayda sağlamışızdır. Dualarınızın takipçisiyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.